Kembali di Net 12, saya mau tanya sama kamu nih Bel, mm -hmm. biasanya kalau wanita itu kan biasanya suka menulis di buku harian. Tuh, pastinya. Kamu juga gitu nggak? Iya dong, saya tuh ya sakti dari kecil udah rajin menulis di diary hmm. saya. Dulu tuh saya nulis saya tuh di kertas yang warna-warni sama yang wangi gitu. Jadi saya senang menulisnya, biar semangat. Menulisnya. Gitu ya. biar semangat nah ini ngomongin buku harian, mm -hmm. yang satu ini buku hariannya beda Bel. Oh, Jadi bukunya okay. sederhana, tapi isinya luar biasa. Mm -hmm. Jadi isinya ini merupakan catatan harian saat terjadinya perang dunia pertama. Oke. Okay. Seabad lalu menyimpan buku harian atau yang biasa disebut diari merupakan hal biasa. Bagi para tentara Perang Dunia Pertama, menulis buku harian menjadi hal penting. Sejak tahun 1918, Perpustakaan Nasional New South Wales di Sydney, Australia mengumpulkan buku harian dari tentara, dokter, perawat, jurnalis, bahkan pengangkat tandu. Tujuannya, generasi muda belajar dari pengalaman mereka. Buku-buku bercerita luar biasa ini dipertontonkan di pameran berjudul Life Interrupted. Menurut Alice Edmond, para tentara sangat hati-hati dalam menyimpan catatannya seperti catatan milik kakek George Pell, salah satu tahanan perang di Jerman. He kept uh, his notepaper safe by rolling it up and um, hiding it in a toothpaste tube. So, of course, keeping any form of diary was completely forbidden um, as a prisoner. Melalui pameran ini, Susi Roberts mendapatkan kesempatan membaca catatan perang kakeknya. Scenes of desolation, heaps of misery, that almost lead to despair. Horrid. You know what's going on when he says murder, bloody murder. Um, you know, you can picture it. Seorang tentara bernama Henry Charles Marshall menyertakan foto dalam catatan hariannya. Fotonya menggambarkan perjalanan dari Sydney ke Mesir dan berakhir di Turki. Si tentara sendiri yang mengambil foto, memprosesnya hingga menjadi foto. Part of the story there is just how committed they were, say, to getting the chemicals needed to develop photographs um, in little villages in France. This really illustrates what the diaries are saying. Sebelumnya, Ellis Edmonds berusaha keras mengumpulkan semua catatan harian karena tidak disimpan dengan benar. Ini merupakan pameran yang pertama bagi buku-buku harian ini. Pameran Live Interrupted ini diadakan hingga tanggal 21 September mendatang.